మై హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం చేస్తే నరాలన్ని కట్టి రెత్తురు బయటికి రావాలి ఇలా ముందుకు తీసి ఏమైందిరా ఏమైందా నేనొకరి మీద పగ తీర్చుకోవాలి ఎవడరా చాలా రోజులుగా ఉంది ఆ పగ ఎప్పుడు <laughs> 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 అసలు రెండు మోసలు చేసిన బాధలో ఉంటే ఎవడరా ఎవడంటే దుబాయ్ కాడు రెండు మోసలు చేసిండు ఏమైంది ఎంత అడు మొన్న ఊరికి వచ్చిండు కదా వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు కలిసా నువ్వు సినిమా హీరో లాగా ఉన్నావురా నేను హీరోని చేస్తా అన్నాడు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అన్నాడు సరే అని పొలం పైసలు ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకొని దుబాయ్ వెళ్ళిపోయాడు ఒరే నువ్వు హీరో అవుదాం అనుకున్నావా ఒకసారి మొహన్ చూడు ఏది బాబా ఇంత తుమ్ము ఉంది ఏది బాబా ఇంత తుమ్ము ఉంది దుమ్ము కాదు రాని మొహమ్మద్ నువ్వు హీరో అయిపోతావని ప్లాను నాకేం తక్క బాబాయ్ దుమ్ము ధూళి మొహం ఇది నువ్వేమో హీరో అయిపోతాను అడు పొలం పైసలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయిండే బాబాయ్ వాడు అసలే ఊర్లోకి వస్తుండంట అందుకే వాడి మీద పగ తీర్చుకోవాలని ప్లాన్ వేస్తున్నాను నేను ఎలా చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావు బాబాయ్ ఒక మంచి ప్లాన్ వేసినా మన చెరువు గట్టు ఉంది కదా వాడు ఆ గట్టు నుంచి వస్తారు కాబట్టి అక్కడ రెండు సుమోలు పెడతా ఆ నుంచి కొంచెం ముంగట పోతే ఈత చెట్టు గట్టు ఉంది కదా గడ్డ అక్కడ ఆరు సుమోలు పోతాయి ఆడ కూడా తప్పించుకున్నాడు అనుకో ఊరవతల బస్ స్టాండ్ పన్నెండు సుమోలు పెడుతున్నా బాబా పన్నెండు సుమోలు ఎట్లా తప్పించుకుంటాడో చూస్తాయి సుమోలు అన్నిటికి డబ్బులు ఎవడిస్తాడు ఇప్పుడు ప్లాన్ వద్దా ఎవడిస్తాడు రా అని డబ్బులు అయితే ఇంకో ప్లాన్ ఉంది బాబాయ్ తారా కూరకి తారా మసాలా అని ఆడు మెల్లగా నడుచుకుంటూ అవుతారు కదా ఒక తారు తీసుకుంటా తిప్పి తిప్పి వాడి కాలు కేస్తా ఆడు కాలు కేసి లాగి ఇట్లా ఇచ్చి ఓ మూల పడేస్తా వాడు నీకన్నా బలవంతుడు అంత ఈజీ కాదు అది మెల్లగా ఆలోచిద్దాం ఆలోచిద్దాం కష్ట నష్టాలు సాధ్య సాధ్యాలు ఆలోచిద్దాం కానీ ఈ లోపల మనం వచ్చిన పని చేసుకుందాం ముందు ఒక వంటకం చేసుకుందాం బాబాయ్ హోటల్ లో మనం ఈ రోజు చేసుకోబోయే వంటకం అందగడ్డ జీడిపప్పు కూడా బాబాయ్ పగ తీర్చుకోవడం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఎవరి మీద పగ తీర్చుకోలేవా మనకి తెలియని సబ్జెక్ట్ అది ఫ్రైంగ్ ప్యాన్ ఎక్కిచ్చు అందగడ్డని చక్కగా తరిగి చింతపండు నీళ్ళలో నానబెట్టి తీసుకొచ్చాను చింతపండు నీళ్ళు కందగడ్డ ఒక ఉడుకు వస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఫ్రై చేస్తాం కొంచెం ఉప్పే కలపాలి బాగా చిన్న పని చేస్తావా కత్తి దూరం పెట్టావాటాలు చక్కగా ఉడకబెట్టి పక్క తీసి తీసుకొచ్చాను లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క చక్కగా వెళ్ళి కాటుకలాగా మెత్తగా చేసుకుంటా నేను చేస్తా ఈ లోపు నువ్వు నాకు ప్లాన్ ఆలోచన నీ ఫ్రెండ్ని కూడా పేస్ట్ కింద కొడదాం ఏదో ఫ్లోలో అదే సేమ్ కానీ అబాయ్ వారి మీద పగ తీర్చుకోవడానికి ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది ఇది పేస్ట్ చేసేటప్పుడు వాడిని ఎలా పేస్ట్ చేయాలని నేను చెప్తా ఎట్లుందో చెప్పాలి ముందు అది జాలిగిన లేసే చింతపండు నీళ్ళలో వేసి నాకు అందగడ్డ పోయి కట్టే బాగా ఉడికింది బాబాయ్ బాబాయ్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం లేదు జీడిపప్పు వేయించాలి ఆహాయిందులో వేసి డైరెక్ట్ లేయద్దా నా అక్కడి వేటాల అంతే చెప్పాను అనుకో చెప్పు లేరా ఆగు ఒక నిమిషం 
வாரிசு பா வாரிசு மூணு வாரிசு மொத்தம் எந்துக்க அந்த கட்டல் கூட வெயில் என்னடா ஏல்ல டைரக்ட் ஏல்ல இதுக்கு இது ஆப்ஷன் இல்ல ஆப்ஷன் இல்ல ஆப்ஷன் ஊர்க்கே கலப்பு வாக்காட்டி <laughs> 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 உப்பென்தாலும் கந்தகட்டில் தீச மாமூலுகா கந்தகட்டு தீட்டு கஷ்ட துரதம் அண்டார் கதிர அவன் பாபா துரதம் உண்டது சித்தப்பண்டு நீளல்லோ நான பெட்டி உடுக்கிச்சி சக்ககா நூல்ல வேயிச்சன் காபட்டி துரதம் அனே பிரசக்தியா உண்டது டமாட்டோ குஞ்சு வை துரத போவடானிக்கி தன்னி சிந்தப்பாண்டுலோ நான வெட்டி உடிக்கின்சி நூனைலோ வையின்சினமா இங்கு துரத அன்னை பரசக்தியை உண்டுது மோதப் பெட்டாக் கொப்பதியன் நிமிஷார் உதிலி அம்மை மர்ச்சினா மாமுல் பலான் காதுவா பை மன் செருக் கட்டும் திகாதா அடம் மரிச் செட்டும் திகாதா பாவகண்ட <laughs> 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 பப்பு <laughs> 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 ரெண்டு மிருப்பாயலு நான பெட்டி தீசி ருப்பின முத்தா தீன்தோ பசி மிரா ஒக்கு அரச்சம் சவுக்கு லைத்துக்க நீல் ஜல்லி வடன் செய்து எக்குவையுத்துரோ முந்து செப்துனா 
కొంచెం కొంచెం పోసుకోవాలి అవమానాన్ని తట్టుకొని మరి చేసేస్తా ఎలాగైనా పర్లేదు ఎందుకంటే మనం చిదిమేస్తాం కదా చిన్నమైనా పెద్దమైనా ఏ సైజ్ అయినా ఏం ఇబ్బంది లేదు అంతే పెషాల చిదిమేయడమే కదా తర్వాత చిదిమేసేదే కాబట్టి దీనికి ఏం పెద్ద రంగు రుచి ఆకృతి ఏం అవసరం లేదు చిన్న చెల్లి కట్టి అందుకో బాబాయ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి జార అందుకో కొద్దిగా తనాలి అను వదిలేదు లేదు నొక్కొద్దు చిచ్చి నొక్కట్లేదు బాబాయ్ నేను ఇది ఎప్పుడు నొక్కను నా టార్గెట్ మొత్తం వేరుడే ఆ మూర్తి ఒకసారి కందగడ్డ కూర ఓకే మొత పెట్టి ఈ గిన్నె తీసేసి మూకుడు ఎక్కించే పోయి మీద అంటారు పేయాలిగా అక్కడ లేదు అదేం తది నువ్వు పక్కన పెట్టు ఆ గిన్నె చెప్పు మూకుడు ఎక్కించే అదే పోయి మీద నూనె వేసి ఇందులో వచ్చి నూనె వేసి గట్టి తీసుకో ఏం బాబా వేయాలి ఏం వేస్ట్ చేస్తలేవు ఎంత వేయాలి వేయి ఒక ఎనిమిది ఎలా అయినట్టేగా బాబాయ్ బ్రహ్మాండంగా కత్తిలాగా అయిపోయారా డౌటే లేదు కత్తడి దాకా అడుగుతాను నువ్వు మాట్లాడితే కత్తి డాలు తాడు అంటున్నావు వద్దులేరా పోయి కట్టే ఇదో ఆవాలు తిని దొరుకుతాయి ఎల్కారా అయినా పప్ ఆ బాబా ఇది మంచిగా వేయినాయి దంచిన వెల్లుల్లి అరే పాకు ఉల్లిపాయలు తరదనంతరం ఉప్పు చక్కగా కడిగి తరిగిన చుక్కకూర వై అతనిషాల కలుపు పూర్తిగా అయ్యొద్దు సగం చాలు పసుపు చుక్కకూర నీళ్ళు ఉంటాయా ఉంటాయి ఉంటాయి ఏ ఆకు కూర అయినా కూడా అందు లోపల తడి ఉంటుంది ఇందులో చుక్కకూరలో కొంత పులుపు కూడా ఉంటుంది పళ్ళెంలోకి తీసుకో ఆ వడలు దుబాయ్ సీనుగా ఎంత పని చేసావురా అన్యాయం చేసావురా నా పగ తీరేసామే వచ్చేసింది ఇది మీ నా వడల్ని కూడా ఇందులో వేసి బాగా జాగ్రత్తగా కలిపి ఇది మీ నా వడల చుక్కకూర వేపుడు బాబాయ్ ఇంకేమైనా నెయ్యాల తింట్లో అయిపోయిందా కొబ్బరి పొడి ఉంది కదా ఎందుకు 
రెండు కొబ్బరి పొడి కలుపు అంతే పొయ్యి కట్టేసి అరిటాకు పరిచిన చెక్క పాత్రలోకి బదలాగించు తిరిమిన వాడాల ఎప్పుడు కొంచెం కొబ్బరి పొడి జల్లు కందగడ్డ జీడిపప్పు కూర కాడ గిన్నెలోకి మార్చు ఎలా మార్చాలి తిని ఆ కాడ గిన్నె చూడాలి మూల గడ్డల జీడిపప్పు అందగడ్డ జీడిపప్పు కూర రెండు వంటలు సిద్ధం కందగడ్డ జీడిపప్పు కూర ఎలా చేశాను కందగడ్డ జీడిపప్పు కూర ఎలా చేశానంటే చింతపండు నీళ్ళలో నానబెట్టి ఉప్పు వేసి ఉడికించి వార్చిన కందగడ్డ ముక్కల్ని నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి ఒక గిన్నెలో ఉడకబెట్టి పొట్టు తీసిన టమాటాలను లవంగాలు దాల్చిన చెక్క యాలకులు వేసి పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక మూకుడులో నూనె వేసి జీడిపప్పును వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక గిన్నెలో ఆరు గరిటల నూనె వేసి అందులో బిర్యానీ ఆకు ఆవాలు పసుపు కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి అందులో టమాటా గుజ్జు కొన్ని నీళ్లు కారం జీలకర్ర పొడి ధన్యాల పొడి వేయించిన కందగడ్డ ముక్కలు వేయించిన జీడిపప్పు కూడా వేసి మూత పెట్టి పది నిమిషాలు ఉడికించుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసి పైన కొత్తిమీర చల్లుకుంటే కందగడ్డ జీడిపప్పు కూర రెడీ చిదిమిన వడల చుక్క కూర వేపుడు ఎలా చేసా చిదిమిన వడల చుక్క కూర వేపుడు ఎలా తయారు చేశానంటే ముందుగా నానబెట్టి రుబ్బిన శనగపప్పు ఎండు మిర్చి మిశ్రమంలో కొత్తిమీర ఉప్పు కొన్ని నీళ్లు చల్లుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి వేడి వేడి నూనెలో వేసి రెండు వైపులా బాగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక మోకుడు పెట్టుకొని ఎనిమిది గరటల నూనె వేసి అందులో ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు జీలకర్ర మినపప్పు దంచిన వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఉప్పు సన్నగా తరిగిన చుక్కకూర వేసి కారం పసుపు కూడా వేసి బాగా కలిపి మనం ముందుగా చేసుకున్న వడల్ని చిదుముకొని ఆ మూకుడులో వేసి బాగా వేయించుకొని అందులోనే కొంచెం ఎండు కొబ్బరి పొడి కూడా వేసి ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి మరోసారి ఎండు కొబ్బరి పొడిని చల్లుకుంటే చిదిమిన వడల చుక్కకూర వేపుడు రెడీ వడల కూర వేపుడు వేడి అద్దం వేసుకొని తింటే ఉంటది బాబా అంతకంటే చిరిపప్పు కూర కూడా నువ్వు బాబా సినిమాలు హీరో జింతు బతుకు తెలుసు హ్యాపీగా ఈ కూర ఎలా ఉంది చూడు కందగడ్డ జీడిపప్పు ప్రోటీన్ అందులో నెయ్యి కలిపిన నోట్లో పెట్టుకుంటే నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మెత్తగా అయిపోయింది మోసం మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఏ మోసం అయిపోయిందిరా దాని గురించి ఇంకా ఆలోచిస్తా ఉంటే బాబా ఊరికే హలో డింగ్ డాంగ్ ప్రొడక్షన్ చెప్పాను కదరా మోసగాడు ఒకడు మోసం చేశాడు ఆల్రెడీ మళ్ళీ హీరో వేషం అని ఇంకొకడు మోసం చేస్తున్నాడు అంటే నేను హీరోని కాదంటావా